chère France, une fois de plus, tu nous prends au dépourvu et, et tu nous coupes le, le souffle et tu nous laisses sa réponse. Parce que la France, au fond, nous l'avions oublié, reste la France. Tantôt c'est Paris qui érige ses barricades, tantôt c'est ses campagnes qui n'en pouvons plus, se font entendre à leur manière. Elles n'ont pas souvent été aidées par l'histoire. Les réseaux sociaux ont peut-être aidé, sauf à un autre moment où elles avaient commencé par « Amis, entends-tu » Tandis qu'à Paris, on disait « Et Paris la 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 !» Chers collègues, Monsieur le Président, chacun fait l'intervention qu'il croit et c'est une des plus importantes de ma vie. Chère France, j'ai chanté dans cette Assemblée lorsque les services publics en finissait. J'ai jeûné jusqu'à entrouvrir les portes de la mort, tandis que nous perdions 500 000 entreprises. Et j'ai fait 6 000 km à pied en 5 mois, à 9 mois, quand j'ai senti que le lien social, humain, ce que nous avions de plus cher, euh, s'évadait et que nous le perdions définitivement de vue et que cette civilisation à laquelle nos pays, notre pays a tellement apporté repartait dans le sens de l'animalité dont nous sommes issus. Oui, chère France, tu aspires à ce que l'homme retrouve l'homme. Oui, chère France, tu n'as jamais accepté que l'on te torde. Tu n'as jamais accepté que l'on dise à ta place ce que tu voulais. Tu nous as désignés pour te représenter dans la maison du peuple. Parce que tu es le peuple souverain. Parce que tu as voulu être la pays, le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais tu as gagné à ce niveau-là une universalité qui tant de fois a effaré le monde. Et je dis tout de suite aux voisins et amis qu'ils ne se réjouissent pas trop et qu'ils ne rient pas trop fort. Ils ne savent pas ce qui pourrait les attendre parce que le mal, cher gilet jaune, que tu dénonces dans tes jolis ronds-points à bord de nos routes, c'est bien le même qui mine l'Europe et le monde civilisé. Non, tu ne peux pas supporter qu'en 2018, une fois de plus, ce soit le fric et que ce soit les placements uniquement pour le fric et non plus au service de l'homme qui ait pris le pouvoir de ta représentation, comme elle a pris le pouvoir de nos misérables journalistes et même de notre fonction publique du plus haut niveau. Tu veux simplement qu'on te parle de nouveau à hauteur d'homme, avec humilité, avec conviction, parce que tu ne supportes plus les 0,8 qui n'en finissent plus. Tu ne supportes plus de ne jamais entendre quelqu'un te dire « tu as raison ». Tu ne supportes plus ces montagnes de papier et maintenant <coughs> d'ordinateur qu'il faut pour la moindre démarche. Tu ne supportes pas qu'on t'apporte 3 000 euros pour installer ton fils. Alors moi j'ai confiance, chère France. J'ai confiance parce que 
que le peuple du génie et du French Flair, comme disent nos amis britanniques qui ne nous ont pas toujours aimés. Et je sais qu'en prenant, faisant attention à nos enfants qui ont le plus souffert et qui se sont radicalisés, il faut d'abord les éduquer avant de les suivre, parce qu'ils ne sont pas de vos conseils, il faut leur apprendre. Mais continue ton beau chemin, parce que tu vas nous ouvrir et nous libérer pour le monde de demain. Je te remercie, France chérie.